தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக முப்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று முன்னூற்று அறுபத்து நான்கு பேர் உயிரிழப்பு என சுகாதாரத்துறை தகவல் கொரோனா அரசு நிவாரண நிதியாக இதுவரை அறுபத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் பெறப்பட்டுள்ளது கொரோனா சிகிச்சைக்கு முதற்கட்டமாக ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு நாடு முழுவதும் உள்ள ரயில்வே மருத்துவமனைகளில் எண்பத்தாறு ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவிப்பு ஊரடங்கு விதிமுறைகளை காற்றில் பறக்கவிடும் பொதுமக்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறும் காவல்துறையினர் ராமநாதபுரம் திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பு ஆக்சிஜன் படுக்கை பற்றாக்குறையால் பரிதவிக்கும் நோயாளிகள் தடுப்பூசிகளின் விநியோகத்தை அதிகரிக்க தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ஒன்பது மாநில ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் நிதி உதவி வழங்கப்படும் என டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் கேஸ் நிதி மற்றும் சுகாதாரத்துறை மூலமாக மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அறுபதாயிரம் வெண்டிலேட்டர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன கடந்த பத்து நாட்களாக மும்பை பங்குச்சந்தைகளான சென்செக்ஸ் ஐம்பதாயிரம் புள்ளிகளை கடந்தும் நிப்டி பதினைந்தாயிரம் புள்ளிகளை கடந்தும் சாதகமான நிலையை எட்டியுள்ளன தமிழகத்தில் போக்குவரத்து வாகன வரி செலுத்துவதற்கு வரும் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகத்தில் புதிதாக முப்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது பெங்களூரில் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஊழல் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால் பாகிஸ்தான் எதிர்கட்சித் தலைவர் ஷபாஸ் ஷெரீப் வெளிநாட்டு பயணம் செய்வதற்கான தடை விதிக்கப்பட்டோர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் காசா நகர் மீது இஸ்ரேல் ராணுவத்தினர் நடத்திய வான்முளை தாக்குதலில் ஹமாஸ் அமைப்பினரின் பதினைந்து கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள சுரங்கமும் அந்த அமைப்பினரின் வீடுகளும் தரைமட்டமாகின ஆப்கானிஸ்தானின் அஸ்ராம் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் பனிரண்டு தலிபான் பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் தென் ஆப்பிரிக்கா அதிரடி பேட்ஸ்மேன் டி வில்லியஸ் தனது ஓய்வு அறிவிப்பை திரும்ப பெற மறுத்துள்ளதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக கொரோனா பாதிப்பு முப்பத்து மூன்றாயிரத்தை கடந்துள்ளது ஒரே நாளில் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இதுவரையிலான கொரோனா பாதிப்பு பதினாறு லட்சத்து அறுபத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது இருபத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்று பேர் குணமடைந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இதுவரை இல்லாத அளவு அதிகரித்து முன்னூற்று அறுபத்து நான்காக பதிவாகியுள்ளது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மருத்துவமனைகளில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சென்னையில் ஒரே நாளில் ஆறாயிரத்து பதினாறு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை தடுக்க ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாலும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய சிகிச்சை காரணமாகவும் முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் தாராளமாக நிதி வழங்க வேண்டும் என முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்திருந்தாா்
அவரது கோரிக்கையை ஏற்று அரசியல் தலைவர்கள் திரைப்பிரபலங்கள் தொழிலதிபர்கள் பொதுமக்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் நிவாரண நிதி அனுப்பி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு இதுவரை ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது கோடி பெறப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது அதன்படி முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு மே பதினாலாம் தேதி வரை இணையதளம் வழியாக இருபத்தி ஒன்பது கோடியே நாற்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் நேரடியாக முப்பத்தி ஒன்பது கோடி ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் என மொத்தம் அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் நன்கொடையாக வந்துள்ளது இதில் கொரோனா சிகிச்சைக்கு முதற்கட்டமாக ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அதில் ரெம்டெசிவிர் உயிர்காக்கும் மருந்துகளை அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வழங்க இருபத்தைந்து கோடி ரூபாயும் மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து திரவ ஆக்சிஜனை ரயிலில் கொண்டு வரும் கண்டெய்னர்களை வாங்க இருபத்தைந்து கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா இரண்டாவது அலை வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவையும் அதிகரித்து உள்ளது இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் உள்ள ரயில்வே மருத்துவமனைகளில் எண்பத்தி ஆறு ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என இந்திய ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து இந்திய ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நாடு முழுவதும் உள்ள ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான மருத்துவமனைகளில் ஏற்கனவே நான்கு ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருவதாகவும் மேலும் ஐம்பத்தி இரண்டு ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்பொழுது இருபது ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையங்களை அமைக்கும் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் நாட்டில் நிலவும் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை போக்க உதவியாக இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் தீவிரமடைந்துள்ளதை அடுத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்ட போதிலும் மக்கள் எவ்வித கவலையும் இன்றி வெளியே சுற்றுவது போலீசாரை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது திருப்பூர் நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் சாலைகள் அடைக்கப்பட்டு அத்தியாவசிய தேவைகள் இன்றி மக்கள் வெளியே சுற்றுகிறார்களா என்பதை காவல்துறையினர் ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்காணிக்க தொடங்கியுள்ளனர் மேலும் இ பதிவு முறையில் பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே சாலைகளில் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டு இ பதிவு முறையில் பதிவு செய்யாதவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய படுக்கைகள் ஏறத்தாழ நிரம்பியுள்ளன ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள கொரோனா சிகிச்சை மையத்தில் ஆக்சிஜன் வசதிகளுடன் கூடிய நானூறு படுக்கைகள் தயார் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய படுக்கைகளில் இருநூற்று நோயாளிகள் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வரும் நாட்களில் மீதமுள படுக்கைகளும் நிரம்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடந்த இரண்டு நாட்களாக முப்பத்தி ஏழு காவல்துறை காவலர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது எடப்பாடியில் காவல்துறை மற்றும் நகராட்சியினர் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு அபராதம் விதித்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு ஊரடங்கு நடைமுறையை கடுமையாக உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி நகரில் காவல்துறை மற்றும் நகராட்சியினர் தேவையில்லாமல் வெளியில் சுற்றும் பொதுமக்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு அபராதம் விதித்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை நிறைவேற்றுவதற்கு காவல்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் மயிலாடுதுறையில் மூன்று இருசக்கர வாகனம் பதிமூன்று சைக்கிள்களில் டீ விற்பனை செய்த நபர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இதேபோல் செம்பனார் கோவில் பகுதிகளில் தடையை மீறி டீ விற்பனை செய்த இருபத்தி பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு நான்கு இருசக்கர வாகனம் பத்தொன்பது சைக்கிள்கள் கையில் டீ கேன் விற்பனை செய்த நான்கு பேர் உள்ளிட்டோர் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் நகரத்தில் நடைபெறும் ஊரடங்கு விதிமீறல்களை ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்காணிக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டது திருவாரூர் மாவட்ட காவல்துறையின் சார்பில் ஊரடங்கு விதிமீறல்களை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக திருவாரூர் தெற்கு வீதியில் நகர காவல் நிலையத்திற்கு அருகில் ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்காணிக்கும் பணியில் திருவாரூர் மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் தினேஷ்குமார் தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்வின் போது நகர காவல் ஆய்வாளர் ரமேஷ் சிறப்பு துணை காவல் ஆய்வாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்
எழுத்தாளர் கி ரா எனப்படும் கி ராஜ நாராயணன் உடல் நலக்குறைவால் தனது தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் வயதில் காலமானார் இந்நிலையில் மறைந்த எழுத்தாளர் கி ராவுக்கு கோவில்பட்டியில் சிலை வைக்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள இடைச்சவல் கிராமத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி ஸ்ரீ கிருஷ்ண ராமானுஜம் லட்சுமி அம்மாள் தம்பதியரின் ஐந்தாவது பிள்ளையாக பிறந்தவர் கி ரா கி ராஜநாராயணன் ஏழாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்த கி ராஜநாராயணன் முப்பத்தைந்து வயதுக்கு பின்னரே தனது கவனத்தை எழுத்துலகின் மீது திருப்பினார் கரிசல் பூமி மக்களின் வாழ்க்கை துன்பங்கள் நம்பிக்கைகள் ஏமாற்றங்களை மக்களின் நடைமுறை சொற்களில் கி ராவின் எழுத்துகள் விவரித்தன சிறுகதை குறுநாவல் நாவல் கிராமிய கதை கடிதம் என்று தமிழ் இலக்கியத்தின் பல்வேறு தளங்களிலும் முத்திரை பதித்தார் வாய்மொழி கதை சொல்லும் மரபின் கூறுகளை தனது படைப்பின் அடிப்படை அம்சங்களாக கொண்டிருந்தார் கரிசல் வட்டார அகராதியை உருவாக்கி வட்டார மொழிக்கு அகராதி உருவாக்கிய முன்னோடி என்ற பெருமை பெற்றார் கோபலபுரத்து மக்கள் நாவலுக்காக இவருக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்றில் சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்தது இலக்கிய சிந்தனை விருது தமிழக அரசு விருது உட்பட பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார் கி ரா இல்லை என்றால் கோவில்பட்டி பகுதியில் தன்னை போன்ற எழுத்தாளர்கள் உருவாகி இருக்க முடியாது எனவும் படித்து முடித்து பின்னர் வேலை இல்லாமல் இருந்தபோது கி ராவின் இல்லம்தான் உறைவிடமாக இருந்ததாகவும் அவரது நூற்றாண்டு விழாவுக்கு சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருந்த போது அவர் மறைவு சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது என தெரிவிக்கிறார் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சோ தர்மன் இன்றைக்கு காலையில கீராவினுடைய அந்த மரண செய்தி கேட்ட உடனே என்னுடைய தந்தையை இழந்த சோகத்துல நான் இருக்கிறேன் இன்னைக்கு ஏன்னா தந்தைன்னு சொல்லும் போது உண்மையிலேயே எங்களுக்கு அவர் தந்தை தான் அவர் அப்படி தந்தை சார்ந்தில் இருந்து தான் எங்களெல்லாம் உருவாக்கி இருக்கிறார் இப்போ இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த அளவில் ஒரு எழுத்தாளனாக ஒரு தமிழக முழுக்க அறியப்பட்ட ஒரு எழுத்தாளனாக ஒரு சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கின எழுத்தாளனாக அறியப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொன்னானா அதுக்கு காரணம் நான் மட்டுமே கிடையாது முழுக்க காரணம் வந்து மதிப்பிற்குரிய எங்களுடைய பீஷ்மர் கீரா தான் அவர் அவரெல்லாம் நாங்களாம் எழுத்தாளர் ஆயிருக்கவே முடியாது தனியார் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் அரசு நிர்ணயித்து உள்ள கட்டணத்தை மட்டுமே வசூல் செய்ய வேண்டும் எனவும் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் ஜெயசந்திர பானுரெட்டி எச்சரித்துள்ளார் அரசு வழிகாட்டுதலின்படி நோயாளிகளை அழைத்து செல்லும் வாகனத்திற்கு பத்து கிலோமீட்டர் வரை ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாயும் அதற்கு மேல் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் இருபத்தைந்து ரூபாயும் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் உள்ள வாகனத்திற்கு பத்து கிலோமீட்டர் வரை இரண்டாயிரம் ரூபாயும் அதற்கு மேல் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் ஐம்பது ரூபாயும் அட்வான்ஸ் லைஃப் சப்போர்ட் வாகனத்திற்கு பத்து கிலோமீட்டர் வரை நான்காயிரம் ரூபாயும் அதற்கு மேல் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் நூறு ரூபாயும் வசூலிக்க வேண்டும் வாகன ஓட்டி செவிலியர் இருவரும் தகுந்த அனுபவத்துடன் பாதுகாப்பு உடை அணிந்திருக்க வேண்டும் அனைத்து அவசர கால பரிந்துரைக்கப்பட்ட சிகிச்சை மருந்துகளும் கருவிகளும் உடனிருக்க வேண்டும் அரசு வழிகாட்டுதலை விட கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் நூற்றி நான்கு எண்ணை தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவிக்கலாம் எனவும் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் வாகன உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் ஜெயச்சந்திர பானு ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் எனக்கு <laughs> 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 செங்காந்தமலர் செங்காந்தன் மலர்
நீலகிரி மாவட்டம் உதகை குன்னூர் கோத்தகிரி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நேற்று பலத்த மழை பெய்தது ஒரு மணி நேரம் நீடித்த மழையால் சாலைகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது மழையால் அங்கு கடும் குளிர் ஏற்பட்டது திருச்சி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அறுபத்தைந்து வார்டுகளில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகள் மற்றும் மிதமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் என கண்டறியப்பட்டு அப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து வீடுகளிலும் உள்ள நபர்களுக்கு ஆக்சினோமீட்டர் கருவி மூலம் உடலில் ஆக்சிஜன் அளவு கண்டறியும் பரிசோதனை மேற்கொள்ள எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பணியாளர்கள் ஐம்பது மேற்பார்வையாளர்கள் என மொத்தம் எண்ணூற்று பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் நூறு வீடுகளுக்கு குறையாமல் ஒவ்வொரு வீடாக சென்று பொதுமக்களுக்கு உடலில் ஆக்சிஜன் அளவு பரிசோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் புதுக்கோட்டையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில் ராஜ் வருவாய் அலுவலர் கண்ணப்பன் உள்பட சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கொச்சியிலிருந்து மூன்று படகுகளில் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற நாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கடல் சிற்றம் காரணமாக சிக்கிக் கொண்டனர் இரண்டு படகில் சென்ற மீனவர்கள் அருகே உள்ள தீவில் கரையேறியுள்ளனர் மேலும் ஒரு படகில் சென்ற ஒன்பது மீனவர்கள் கரை திரும்பவில்லை அவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது என கூறினார் கடலூர் மாவட்டம் கூத்தப்பன் குடிகாடு பகுதியில் உள்ள வெல்லிங்டன் நீர்த்தேக்க பாசன வாய்க்காலில் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது அதில் அதிக அளவில் மீன்கள் வெளியேறியதால் அவற்றை பிடிப்பதற்காக அப்பகுதி மக்கள் பாசன வாய்க்காலில் கூட்டம் கூட்டமாக சமூக இடைவெளியின்றி முகக்கவசம் அணியாமல் மீன்களை பிடித்து சென்றனர் இதனால் வைரஸ் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது கூத்தப்பன் குடிகாட்டில் ஏற்கனவே இருபதற்கும் மேற்பட்டோர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருகே கீழ காஞ்சிரங்குளம் கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் வழக்கம் போல் நூறு நாள் வேலைக்கு கிராமத்து பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் சென்றனர் அப்போது முதுகுளத்தூர் ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் செவிலியர்கள் கிராமத்திற்கு சென்று அனைவரிடத்திலும் தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் குறித்து அறிவுறுத்தினர் இதன் பின்னரும் கிராம மக்கள் யாரும் தடுப்பூசி செலுத்த முன்வராததால் அதிகாரிகள் மற்றும் செவிலியர்கள் அங்கிருந்து சென்றனர் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டால்தான் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்ற அச்சத்தினாலேயே கிராம மக்கள் கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்த முன்வரவில்லை தடுப்பூசி குறித்த சந்தேகங்களை அதிகாரிகள் விளக்கி கிராம மக்களிடம் ஊசி போட சொல்லுகின்றியும் கிராம மக்கள் யாரும் போடாததால் அதிகாரிகளும் விரக்தி அடைந்து சென்றுவிட்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர் பகுதிகளில் படுக்கை வசதிகள் குறைவாக இருப்பதன் காரணமாக நோய் தொற்றுக்கு ஆளான நோயாளிகள் இடவசதி இல்லாத காரணத்தால் ஊட்டிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் இந்நிலையில் கூடலூரில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை பராமரிப்பதற்கு கூடலூர் அரசு கலைக் கல்லூரி கட்டிடத்தில் மேலும் இருநூறு பேரை தங்க வைத்து பராமரிப்பதற்கான பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது இன்னும் இரண்டு தினங்களில் பணிகள் முடிந்தவுடன் நோயாளிகள் அங்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என கூடலூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் ராஜ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வணிக வரித்துறை அமைச்சர் மூர்த்தி கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ஆக்சிஜன் தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது என்றும் நோயாளிகளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வழங்க மதுரையில் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் நிரந்தர ஆக்சிஜன் தயாரிப்பு மையம் அமைக்க துரித நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் எந்த நேரத்திலும் தொய்வில்லாமல் ஆக்சிஜன் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்குதான் அது முனைப்போடு அரசு இருக்கிறது தமிழகத்தினுடைய முதல்வர்கள் இன்றைக்கு அரசு மருத்துவமனை மட்டுமல்லாமல் தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் கீழ்மலை பகுதிகளில் மிளகு திப்பிலி லவங்கம் பட்டி உள்ளிட்ட பதினாறு வகையிலான நறுமணப் பொருட்கள் விளைகின்றன 
இந்த நறுமண பொருட்களின் மனங்களையும் ஒரு சேர கொண்ட சர்வ சுகந்த இலைகள் பல்வேறு தோட்டங்களில் அதிக அளவில் விளைவிக்கப்படுகின்றன இந்த இலைகள் பற்றி போதிய தகவல் வெளியே தெரியாமல் பிரியாணி போன்ற மசாலா உணவுகளுக்கு இந்த இலைகளை பயன்படுத்தாமல் மாற்று இலைகளை மக்கள் பயன்படுத்துவதாகவும் இந்த சர்வ சுகந்த இலைகளை பிரபலப்படுத்தி தூய்மையான மசாலா உணவுகளை தயாரிக்க சந்தைக்கு கொண்டு செல்ல தோட்டக்கலைத்துறை உதவ வேண்டும் என கீழ்மலை விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் டவுதை புயலின் தாக்கத்தினால் தேனி மாவட்டம் போடி நாயக்குனூர் பகுதிகளில் சுமார் ஐநூறு ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நான்காயிரம் டன் மாங்காய்கள் காற்றுக்கும் மழைக்கும் கீழே உதிர்ந்து சேதமடைந்தன இதனால் மாங்காய் விவசாயம் செய்திருந்த எண்ணூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாய குடும்பங்கள் பெரும் இழப்பை சந்திக்க வேண்டி வந்தது இதையடுத்து புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தகுந்த நிவாரணம் வழங்க கோரி திமுக தேனி வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தலைமையில் திமுகவினர் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் கிருஷ்ணனுனியிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளும் உடனிருந்தனர் பூந்தமல்லி குன்றத்தூர் மாங்காடு வளசரவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் வாகன நடமாட்டம் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்த தெருக்கள் முழுவதும் இரும்பு தடுப்புகள் வைத்து அடைக்கும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டனர் இருப்பினும் சாலைகளில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்த பாடில்லை குறிப்பாக சென்னையின் முக்கிய நுழைவு வாயிலான காரம்பாக்கம் ஆற்காடு சாலையில் வாகனங்கள் அதிக அளவில் அணிவகுத்து வருவதை காண முடிந்தது ஆண்டிப்பட்டியில் கொரோனா ஊரடங்கை மறந்து வாகனங்கள் சாரை சாரையாக இயங்கி வருகின்றன பத்து மணிக்கு மேலும் மக்கள் அத்தியாவசிய தேவையின்றி வெளியே சுற்றுவதால் போலீசார் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் மாஸ்க் அதிகமாக போட்டுக்கணும் மாஸ்க் போட்டால் வெளியே வரக்கூடாது இந்த அளவு மக்கள் வந்து கட்டுக்கோப்பார் மக்கள் வந்து சமூக இடைவெளி கடைப்பிடிக்கணும் மாஸ்க் அணியணும் கூட்டம் கூட்டமாக ஒன்றும் சேரக்கூடாது பொதுமக்கள் அரசினுடைய வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற வேண்டும் அரசனுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் பின்பற்றி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் தேவையில்லாமல் அதிகமாக வெளியே சுத்த வேண்டாம் அத்தியாவசியான பொருள் வாங்குறதுக்கு மட்டும் வெளியே வாங்க ஏன்னா கொரோனா அதிகமாகிட்டு மக்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் மாஸ்க் இல்லாமல் எதுவும் வரக்கூடாது மக்கள் வெளியே வர வச்சு அச்சப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால் என்னென்னா ஊரடங்கை கொஞ்சம் முன்னும் கொஞ்சம் உருமைப்படுத்தி உருமைப்படுத்தணும் அரசாங்கத்துக்கு நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த நூற்றி நாற்பது நாள் தடை உத்தரவு மாதிரி யாரும் வெளியே வராமல் காவல்துறை அவங்களும் இதை பாதுகாக்கணும் புதுக்கோட்டை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே செயல்பட்டு வந்த பூ மார்க்கெட் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக பூட்டப்பட்டுள்ள நிலையில் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் தினசரி பூக்கும் பூ வீணாகி வருவதாகவும் விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் காய்கறி சந்தைக்கு மாற்று இடம் அளித்தது போல் தங்களுக்கும் மாற்றிடம் வழங்க வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பூவிற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் எனவும் பூ உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள் மற்றும் பூ கமிஷன் வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பால் வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் அரக்கோணம் எம்பி ஜெகத்ரட்சகன் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா ஆகியோர் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அங்கு நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் ஆய்வு செய்தனர் இதனையடுத்து பீரக்குப்பம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் உள்ள கொரோனா வார்டை ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் பயனாளிகளுக்கு அரிசி பருப்பு உள்பட அத்தியாவசிய பொருட்கள் மூன்று சக்கர சைக்கிள் ஜெகத்ரட்சகன் சார்பில் ஆயிரம் ரூபாய் தொகை வழங்கப்பட்டது கரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா ஊரடங்கு முழு வீச்சில் அமல்படுத்துவதற்காக போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கரூர் மாவட்ட எல்லையான வாங்கலில் உள்ள சோதனை சாவடியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சசாங் சாய் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்த நாள் முதல் முகக்கவசம் அணியாமலும் சமூக இடைவெளி பின்பற்றாத நபர்களிடமிருந்து நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இதுவரை நூற்று முப்பது இருசக்கர வாகனங்கள் பதினாறு கார்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் தெரிவித்தார்
நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கரியாப்பட்டினம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் நாகலட்சுமி நாட்டுப்புற கலைஞர்களை கொண்டு பொதுமக்களிடம் கொரோனா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் பொதுமக்களுக்கு எளிதாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் பள்ளி ஆசிரியர் தமிழ்மணி எழுதிய கொரோனா விழிப்புணர்வு பாடல்களை கிராமிய கலைஞர்கள் பாடினர் வேலூர் மாநகர் பகுதிகளில் முழு ஊரடங்கு காரணமாக பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியில் சுற்றுவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு காவல்துறையினரின் சோதனையை வேலூர் சரக டிஐஜி காமினி ஆய்வு செய்தார் அவர் கூறுகையில் வேலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் வேலூர் சரகத்தில் ஆயிரத்து ஐநூறு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் முகக்கவசம் அணியாமல் வந்தவர்கள் மீது முப்பத்தெட்டாயிரத்து வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் இருந்ததாக இரண்டாயிரத்து வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார் கோவை டவுன் ஹால் பகுதியில் உள்ள டி கே மார்க்கெட் மொத்த காய்கறி விற்பனை நடைபெறும் இடத்தை கோவை மாநகராட்சி மத்திய மண்டல உதவி ஆணையர் சிவசுப்பிரமணியம் ஆய்வு செய்து வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு முகக்கவசங்கள் அணிவது மற்றும் சமூக விலகலை கடைபிடிக்க அறிவுறுத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து கோவை காய்கறி மொத்த வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் தலைவர் ராஜேந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் மார்க்கெட்டிற்கு காய்கறிகள் வாங்க வரும் பொதுமக்கள் முகக்கவசங்கள் இல்லாமல் உள்ளே அனுமதிப்பது இல்லை என்றும் குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் சிறுவர்களை மார்க்கெட்டிற்கு அழைத்து வர தடை விதித்து உள்ளதாக கூறினார் ராமநாதபுரம் பரமக்குடி கமுதி முதுகுளத்தூர் கடலாடி பகுதிகளின் முழுவதும் ஏராளமான இருசக்கர வாகனங்கள் நான்கு சக்கர வாகனங்களும் மற்றும் திருவிழா கூட்டம் போல சிறிதும் பயமில்லாமல் பொதுமக்கள் கடை வீதியில் வந்து செல்கிறார்கள் சமீப காலமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அதிகமாக கொரோனா தொற்று பரவி உயிரிழப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த சுகாதாரத்துறை வருவாய்த்துறை காவல்துறை உள்ளிட்ட ஏராளமான அரசு அலுவலர்கள் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து அச்சமின்றி பயணம் செய்வது அதிகாரிகளிடத்தில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது வால்பாறையில் பல்வேறு குடியிருப்பு பகுதிகளில் இருந்து அள்ளப்படும் குப்பைகளை சிறுவர் பூங்கா பகுதியில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் கொட்டக்கூடாது என அந்த பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிறுவர் பூங்காவுக்கு அருகில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் குப்பைகளை கொட்டுவதால் அங்கு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது என தெரிவித்து அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் காவல்துறையினரும் வட்டாட்சியரும் அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்து குப்பைகளை குடியிருப்பு பகுதி அருகில் கொட்டாமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதை அடுத்து பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் மாவட்ட எல்லைப் பகுதியான பெருநகர் தாமல் செவிலிமேடு செட்டிப்பேடு மணிமங்கலம் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் வாகன சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அதாவது திருமணம் முக்கிய உறவினர் இறப்பு மருத்துவ சிகிச்சை முதியோர்களுக்கான தேவை போன்ற மிகவும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மாவட்டங்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியேவும் பயணம் மேற்கொள்ள இ பதிவு முறை நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது இ பதிவு செய்யாமல் வந்த சில வாகனங்களை போலீசார் திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர் முகக்கவசம் அணியாமல் வந்த வாகன ஓட்டிகளுக்கு போலீசார் ரூபாய் இருநூறு அபராதம் விதித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட சுருட்டல் கிராமத்தில் பிரபல சாராய வியாபாரி சுருட்டல் மணி என்பவரிடமிருந்து ரூபாய் பத்து லட்சம் மதிப்பிலான கள்ளச்சாராயம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தூசி காவல் நிலையத்திற்கு கள்ளச்சாராயம் விற்பதாக வந்த இரகசிய தகவலை அடுத்து உதவி ஆய்வாளர் சிலம்பரசன் தலைமையில் அங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டு விளை நிலங்களில் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த முப்பத்தைந்து லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இருபத்தைந்து கேன்களில் உள்ள ஆர் எஸ் வகையைச் சேர்ந்த கள்ளச்சாராயத்தை கைப்பற்றினர் இது சம்பந்தமாக மணியின் மகன் மோகன்ராஜ் பாலமுருகன் குணசீலன் ஆகியோரை கைது செய்த காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் சுரேஷ் விசாரித்து வருகிறார் தலைமறைவாக உள்ள மணியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்
நாகை மாவட்டம் கரம்புக்குடி அருகே உள்ள கருக்காக்குறிச்சி மற்றும் அதனை சுற்றிய பகுதிகளில் சட்டவிரோதமாக கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சி விற்பனை செய்யப்படுவதாக வடகாடு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது உடனடியாக அப்பகுதிக்கு சென்று போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்ட போது கருக்காக்குறிச்சி தெற்கு திரு கிராமத்தில் உள்ள தாளக்கொள்ளையில் ஆயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் சாராய ஊரல்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவற்றை பறிமுதல் செய்து போலீசார் அளித்தனர் கோவையில் கொரோனா வைரசின் தீவிரத்தை உணராமல் மக்கள் வெளியே அதிக அளவில் நடமாடுவதை போலீசார் கண்டனர் இதையடுத்து கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் சோதனையில் ஈடுபட்டு அங்கு தேவையின்றி சுற்றியவர்களை கண்டறிந்து கொரோனா பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தினர் பழனியில் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்பட்ட நிலையில் திடீரென இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது பழனி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களான நெய்காரப்பட்டி ஆயக்குடி கணக்கன்பட்டி பாப்பம்பட்டி போன்ற பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த கனமழையால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்து வந்தது இந்நிலையில் சத்தியமங்கலத்தில் வெண் நிறத்துடன் வானில் மேக கூட்டம் காணப்பட்டது வானில் எங்கு பார்த்தாலும் பனிமலை போல மேக கூட்டம் மெல்ல நகர்ந்து சென்றது கடம்பூர் மலைகளுக்கு நடுவில் இருந்து மேலே எழுந்து வந்த வெண்ணிற மேக கூட்டம் ரம்யமாக காட்சி அளித்தது இதனை பார்த்து ரசித்த பொதுமக்கள் செல்போனில் படம் பிடித்தனர் மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் கரூர் மாவட்டம் பள்ளப்பட்டியில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமில் நூற்றுக்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் பொதுமக்களுக்கு சளி காய்ச்சல் ஆக்சிஜன் அளவு உள்ளிட்டவைகளை பரிசோதனை செய்யப்பட்டு தேவைப்படும் நபர்களுக்கு மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டன தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சியில் தேவையின்றி சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுரை கூறியும் விதிகளை மீறி வெளியே வரும் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தும் காவல்துறையினர் மற்றும் நகராட்சி அலுவலர்கள் நகர் முழுவதும் ரோந்து பணி மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்தனர் திண்டுக்கல் நகரில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி பொதுமக்கள் சர்வ சாதாரணமாக இருசக்கரம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனத்தில் பகல் நேரங்களில் சுற்றி திரிகின்றனர் காவல்துறையினர் அறிவுரை கூறியும் பொதுமக்கள் கண்டுகொள்வதில்லை இதனால் காவல்துறையினர் பழனிசாலை கரூர் சாலை நத்தம் சாலை மதுரை சாலை ஆகிய பகுதிகளில் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு தேவையில்லாமல் சுற்றி திரிந்தவர்களை நிறுத்தி அபராதம் விதித்தனர் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அருப்புக்கோட்டையில் காய்கறி மார்க்கெட் இறைச்சி கடைகள் மீன் மார்க்கெட்டுகளில் மக்கள் அதிகம் கூடுவதை தவிர்ப்பதற்காக புறவழிச்சாலை அருகே விசாலமான இடத்திற்கு அனைத்தும் மாற்றப்பட்டுள்ளன இருப்பினும் நகருக்குள் உள்ள மீன் மார்க்கெட்டில் கதவி மூடிவிட்டு உள்ளே மீன்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக வட்டாட்சியர் ரவிச்சந்திரனுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து காவல்துறையினருடன் அங்கு சென்ற வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கொரோனா தொற்றை பரப்பும் வகையில் செயல்பட்ட இரண்டு மீன் கடைகளுக்கு தலா ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து சீல் வைத்தனர் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி வெள்ளாண்டி வலதுபழைய பேட்டையில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் கொரோனா நிவாரணத் தொகை ரூபாய் இரண்டாயிரம் வாங்குவதற்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒரே சமயத்தில் சமூக இடைவெளியின்றி கூடியதால் அப்பகுதியில் கொரோனா தொற்று பரவும் சூழல் ஏற்பட்டது மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையம் அருகே தேவையின்றி சுற்றியவர்களை மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் பாலமுருகன் தலைமையில் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி எச்சரிக்கை விடுத்தனர் தேவையின்றி சுற்றினால் தொற்று பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும் உங்களுக்காக உயிரை பணையும் வைத்து பணியாற்றும் நபர்களை நினைத்து சிந்தித்து செயல்படுங்கள் என்றும் அறிவுரை கூறினர் பழனியில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதற்கு அதிக அளவில் பொதுமக்கள் குவிந்து வருவதால் பழனி காந்தி மார்க்கெட்டில் செயல்பட்டு வந்த காய்கறி கடைகள் பழனி வஉசி பேருந்து நிலையத்திற்கு இடமாற்றம் செய்தும் உழவர் சந்தையில் செயல்பட்டு வந்த காய்கறி கடைகளை நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் இடமாற்றம் செய்தும் நகராட்சி ஆணையர் நாராயணன் உத்தரவிட்டுள்ளார் மேலும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட இடங்களை நகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர்
காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த எழுத்தாளர் சிவஞானம் தனது நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகால சேமிப்பு தொகை ரூபாய் ஒரு லட்சத்தை கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரியிடம் நேரில் வழங்கினார் அதேபோல் இந்திய மருத்துவ முறையில் சிகிச்சை அளித்து வரும் கண்ணப்பர் என்கிற முதியவரும் தனது சேமிப்பு தொகையான ஒரு லட்சம் ரூபாயை வழங்கினார் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி பழைய சிஞ்சை பகுதியில் நகராட்சியின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின் தகன மேடை கடந்த இரண்டு வாரங்களாக பழுதடைந்துள்ள நிலையில் இறந்தவர்களின் உடல்களை எரிக்க உறவினர்கள் மிகுந்த அவதிக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் எரியூட்ட இந்த தகன மேடை ஒன்று மட்டுமே உள்ள நிலையில் தகன மேடையை விரைந்து சீரமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து காரைக்குடி நகராட்சி நிர்வாகத்தினரிடம் கேட்டபோது பழுது நீக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் இன்னும் ஒரு வார காலத்திற்குள் பணிகள் முடிவடையும் எனவும் தெரிவித்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி நகராட்சி பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் இறப்பு விகிதம் அதிகமாகும் நிலையில் உடல்களை பொது மயானங்களில் எரிப்பதால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைந்து வருகிறது சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருத்துறைப்பூண்டி நகராட்சி பகுதியில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள எரிவாயு தகன மேடையை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வேப்பம்பட்டு திருநின்றவூர் பாடியநல்லூர் மண்ணூர் கூட்டுச்சாலை கொண்டக்கரை ஆகிய இடங்களில் காவல்துறையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அப்போது இ பதிவு இன்றி மாவட்ட எல்லைகளில் நுழையும் வாகனங்களை அவர்கள் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர் அதேபோல் ஆந்திர எல்லைகளான புன்பாடி ஊத்துக்கோட்டை எல்லாவூர் ஆகிய இடங்களில் காவல்துறையினர் தீவிர வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா் 